क्या हुआ बिरजू बेटा 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 बिरजू बेटा बेटा तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मी इसे शहर ले जाते हैं इलाज कराने हाँ चलो 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 साहब ये गहने गिरवी रख के मुझे रुपए दे दीजिए कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो चुरा कर नहीं साहब मैं अपने परिवार के साथ गांव से आया हूं मेरा बेटा अस्पताल में बेहोश पड़ा है जब तक मैं तीस हजार रुपए जमा नहीं करूंगा उसका इलाज नहीं होगा ये मंगलसूत्र भी रखोगे साहब मुन्ना को बचाने के लिए मैं अपने आप को गिरवी रख सकता हूं मेहरबानी करके पैसे जल्दी दे दीजिए मुझे मेरे पास वक्त नहीं है नहीं छोड़ छोड़ दो छोड़ दो मेरा बैग चोर चोर पकड़ो मेरा बैग ले पकड़ा है यहां लूटने की हिम्मत कैसे हुई हा किसी ने बताया नहीं कि ये एरिया मेरा है जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा चलो भाग यहां से एक दो तीन ये बेटा बेटा तुम आदमी नहीं देवता हो तुमने मेरा रुपया बचा दिया अब मेरा बेटा भी बच जाएगा ये ये तीस हजार रुपए है ना ये ये मुझे अस्पताल में जमा करना है कौन हो तुम मैं मैं सहदेव शर्मा हूं और ये ये मेरे रुपए हैं कौन सा रुपए यही रुपया मेरा मेरा बेटा बहुत बीमार है अच्छा और जब तक ये रुपए नहीं दूंगा डॉक्टर उसका इलाज नहीं, नहीं करेगा अच्छा <laughs> देखो जैसे ही मेरे हाथ में रुपया आ जाता ना मैं दुनिया के दुख दर्द से बहुत दूर चला जाता हूं तब ना डॉक्टर ना दवा ना मरीज कुछ भी नहीं सिर्फ मेरा क्लब दारू खाना पीना मौज मस्ती नहीं बेटा बेटा ये पैसे मुझे वापस कर दो मुझे डॉक्टर को ये पैसे देने हैं ऐ चल आज बेटा 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 मेरा बेटा मर जाएगा नहीं बेटा मेरा बेटा मर जाएगा ए मुकाबला हमसे ना करो हम इश्क वाले हैं तुम्हारे हुस्न पे हम बिजलिया गिरा देंगे
हुस्न वाले हो रंग गोरा है मगर दिल के बड़े काले हो तुम्हें गुरूर बड़ा है के हुस्न वाले हो रंग गोरा है मगर दिल के बड़े काले हो
सूरत है घर में बैठे तो खूब सूरत है तुम्हारा धर्म है सेवा हमारी बढ़ेगी शान भी इसमें तुम्हारी मान लो हार अभी आज यही हमसे कमजोर हो ऐर जबी मान लो हार अभी आज यही हमसे कमजोर मुलजिम शंकर तुम्हारे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि तुम 15 जनवरी को श्री सहदेव शर्मा के हाथ से रुपए छीनकर भाग गए हुजूर, आप तो जानते ही हैं यह मेरा पेशा है तुमने चोरी को अपना पेशा बना रखा है हुजूर, जिसका बचपन भूख और भीख से शुरू हुआ हो उसकी नजर में जिंदा रहने के लिए किया गया कोई भी काम गुना कैसे हो सकता है मुलजिम शंकर तुमने यह कबूल किया है कि चोरी करना तुम्हारा पेशा है मगर तुम यह भूल गए कि यह एक कानूनी अपराध है लिहाजा यह अदालत तुम्हें चोरी करने के जुर्म में एक साल की सजा सुनाती है हराम जाते अगर मेरे बस में होता तो जेल की बजाय मैं तुझे इस दुनिया से बाहर भिजवा देता तुम जैसे लोग समाज के वो गंदे खेड़े हो जिनका ना तो जीने का कोई मकसद है और ना मरने का मैं तुझे मार डालूंगा मार डालूंगा मार क्यों रहा जाओ तेरे पैसे तो तुझे मिल गए इंस्पेक्टर समझा यार मासी आप ये क्या कर रहे हैं इसने जो कुछ भी किया उसकी सजा अदालत दे चुकी है इसे सजा कहते हैं तो क्या तेरे लिए फांसी पर चढ़ जाओ ये मास्टर खोपड़ी मत खिसका क्या थोड़ा सा प्यार से बात करने लगा तो होशियारी करने लगा तेरे पैसे तुझे मिल गए ऊपर से चिल्ला भी रहा है तेरे इस फालतू सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मैं हाथ जोड़ता हूँ इस आदमी को एक बार मेरे साथ आने दीजिए आपकी मेहरबानी होगी इंस्पेक्टर एक बार इस आदमी को मेरे साथ आने दीजिए देख देख ले तूने ये क्या किया तू तू जानता है ये कौन है जानता है तू ये ये मेरे घर का इकलौता चिराग था जिसे तूने बुझा दिया अगर तूने रुपया नहीं लूटा होता तो तो मैं इसे बचा सकता था जीने से पहले ही तूने मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली तूने तूने एक रात की मौज मस्ती के लिए तूने एक मां को आंसू में डुबो दिया हमारे हमारी जिंदगी का सहारा छीन लिया देख जालिम, देख मत समझना तो बच गया मत समझना हमारी आग तुझे एक हजार साल के लिए नरक की आग में जलाती रहेगी जलाती रहेगी तो जिंदगी भर तड़पता रहेगा हराम ज्यादे ए क्यों आवाज कर रहे हो क्यों चिल्ला रहे देखते नहीं मेरा मुन्ना सोया है चुप चुप रहना 
भाग जाएगा मुन्ना तू सो जा बेटा हा? तू सो जा तू सो जा हा? सो जा बेटे सो जा देख सालिम मत समझना कि तू बच जाएगा हमारी आह तुझे एक हजार साल के लिए नरक की आग में चलाती रहेगी चलाती रहेगी देख सालिम मत समझना कि तू बच जाएगा हमारी आह तुझे एक हजार साल के लिए नरक की आग में जलाती रहेगी आज तुम्हारा रिलीज ऑर्डर आ गया है अब कब आने का प्रोग्राम है मुझे उस आदमी का पता चाहिए जिला साहब जिसने मुझे इस बार जेल भेजा था क्यों उससे बदला लोगे जी नहीं उसके सामने अपने आप को सजा देनी है सजा तो काट चुके हो ये सजा तो चोरी की थी फिर दूसरा गुना क्या है खून खून किसका उसके बेटे का उस गुना को कानून तो पकड़ नहीं पाया मगर मेरे दिल ने पकड़ लिया है ऐसा लगता है कि तुम जैसे एक चोर के दिल में वाल्मीकि जन्मा है टांग तो कट चुकी है फिर भी बहादुरी दिखा रहे हो दूसरी टांग भी काट दी जाएगी समझे चलो हे भगवान क्या इस गांव को बचाने वाला कोई नहीं है कोई नहीं है क्या आजा तेरी के लिए मुझे। तुझे बचाने कोई नहीं आ सकता बाई रूल एंड रेगुलेशन तू हाई कौन ये बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं पहले ये जान ले मैं हूं क्या वाले रूल्स रेगुलेशन से अपने आप को सुधार ले वरना ये गांव इतना बड़ा नहीं जहां मैं भी रहूं और तू जैसा अफसर भी रहे समझे शुक्रिया चंपा चंपा मेरी बहन 
चंपा मत रो मत रो जवान मस्तान बाबा का सलाम और दुआ दोनों कबूल करो तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे मेरा कड़ा हुआ पाव मुझे वापस मिल गया आप मैं भी कभी तुम्हारी तरह था मेरी तरह होना आप अच्छी बात नहीं है बनाओ मत भाई जो शख्स खूनी बेड़ियों के शिकंजे से मेरी बहन की आबरू को बचा कर ला सकता है वो कहे कि मेरी तरह होना अच्छा नहीं है मैं पहचानता हूं इस गांव को जिस इंसान का इंतजार था वो तुम ही हो तलाश कर रही है चल चल घर चल घर चल बेटे चल चल बेटे आ बेटे बैठो बेटे अजी सुनिए तो देखो कौन आ गया है मेरा मुन्ना आ गया है हमारा मुन्ना आ गया है जल्दी आओ ना आओ ना जल्दी जल्दी आओ ना देखो हमारा मुन्ना आ गया है मुन्ना तू भूखा है ना मुझे मालूम था तू भूखा होगा इसलिए मैंने तेरे लिए खाना बना के रखा है तू बहुत होता था ना मेरे लिए हाँ मैं माँ के लिए तीस साल से रो अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना बेटा नहीं माँ बेटा तू मेरे लिए कहने लाया है ना बेटे की कमाई पर माँ को बहुत गर्व होता है मेरा बेटा दुनिया में सबसे अच्छा है बहुत अच्छा है मेरा बेटा सबसे अच्छा है मेरा बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए देखो जी मेरा मुन्ना आ गया है निकल जाओ यहाँ से मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से मैं माँ को छोड़कर कह नहीं जाऊंगा ये पागल औरत ये नहीं जानती कि जिसे वो अपना बेटा कह रही है वही उसके बेटे का कातिल है अपने बेटे को डांट रहे हो जब बाप बेटे को डांटे तो माँ को वहाँ नहीं रहना चाहिए मैं जाती हूँ मैं जाती हूँ बेटा यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं यहाँ अपने बाप का प्राश्चित करने आया इतनी बड़ी दुनिया है कहीं भी जाके मारो मेरे घर क्यों आए हो क्योंकि गुनेगार मैं आपका हूं आपके सामने प्राश्चित करूंगा जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चिता की आग में चलता रहूंगा अब जाओ यहां से जाओ निकलो बाहर कोई बात नहीं मेरे घर चलो यही मेरा घर है घर क्या ये पूरा गांव तुम्हारा है लेकिन इस वक्त ये तुमसे नाराज है माँ बाप तो बच्चों से नाराज होते ही हैं। देखो बेटा बहुत जल्द रात होने वाली है कहा रहोगे गांव के मंदिर में दिखने में तो तुम बहुत बहादुर लगते हो शुक्रिया मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा वादा वादा नहीं वचन जय काल भैरव चलती हूँ सावधान रहना ये इलाका जहरीले सांपों का है मेरे भाई मुझे माफ कर दे मैं तेरा गुनेगार उस दिन अगर पिताजी को मैं पैसा वापस दे देता तो तेरा इलाज हो जाता तो आज मां की हालत ना होती ना ही पिताजी को यह दिन देखना पड़ता मैं गुनेगार हूं ना मैं अपने इस घोर पाप का प्राश्चित करूंगा मुन्ना 
और अपने खून की एक एक बूंद से अपने गुना को धोऊंगा मैं तुम्हारी समाधि को छूकर कसम खाता आज से मैं मैं ना रहा तुम हो गया तुम्हारे माता पिता आज से मेरे हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्यधीम धियो यो नचोदया सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ क्या हो रहा है पूजा कैसी पूजा आप लोग मुझे गोद ले रहे हैं मैं आपका धर्म पुत्र हूँ गोद ले रहे एक हथियारे को असंभव पंडित जी बंद करो तमाशा ले लो ले लो लड़का अच्छा है और अपने आप मिल रहा है आप जानते हैं ये कौन है मैं नालायक हूँ आपका बेटा होने के लायक नहीं लेकिन आप लोग तो अच्छे हैं पंडित जी ये लोग मुझे गोद नहीं ले सकते मैं इन लोगों को गोद ले रहा हूं आज से ये लोग मेरे धर्म मां और धर्म पिता हैं मेहरबानो दोस्तों भाई और बहनों एक लाल की धनी ने इस गरीब को दो दिन से ऐसा बांध के रखा है भाई आगे बढ़ो और आगे बढ़ के बताओ गरीबों में कितनी ताकत है मुझे छुड़ाओ मुझे आजाद करो मेरे भाई मेरे हाथ बहुत दुख रहे बाबा मैं जानता हूँ इस भीड़ में वो लोग भी खड़े हैं जिनसे मैंने कर्जा लेकर कभी लौटाया नहीं है मेरे तमाम कर्जदाताओं मुझे बचा लो अगर मुझे कुछ हो गया मैं मर गया तो तुम्हारे पैसे भी डूब जाएंगे मेरे भैया कब तक हम थोड़ा रस्सी तो ढीला करो मेरे भाइयों कर्ज खोर तुम मर जाओ हम अपने पैसे भूल जाएंगे चलो भाइयों चलो धनी लोग चले गए मैं तो यही चाहता था मेरे दोस्तों मेरे गरीब भाइयों मैं अमीरों को लूटता हूँ थोड़े मजे करता हूँ क्या बुरा करता हूँ आप लोग आगे बढ़िए और इस गरीब नेता की मदद कीजिए तभी तो क्रांति आएगी मेरे भाई अरे तुम यहाँ शहर से कब आए कवाली के बाद मिला ही नहीं शंकर भैया मुझे छुड़ा दो ये कहानी बहुत लंबी मैं बाद में बताऊंगा मेरे ससुर ने दो दिन से बांध के रखा है पूरे वांदे कर दिया अरे इसको छोड़ क्यों दिया पहले ये बताइए कि इसको बांधा क्यों अरे ये नालायक गांव के धनी लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है की मैं सेठ का इकलौता दामाद हूँ उसके मरने के बाद सारी दौलत मुझे ही मिलने वाली है आज एक दो बाद में पांच हजार ले लेना थूक लगा कर स्टैप पेपर में दस्तखत कर देता है ठीक ही करता है लालची लोगों को लूटता है ना चलता हूँ बाद में मिलना जी। देखा बहुत बड़ा आदमी है सारा कानून जानता है हर लफड़े में अंदर बाहर हो चुका है अरे मेरे बाप क्यों बुराई की तारीफ कर रहा है अरे तू सुधरता क्यों नहीं है यार एक बात बोलू बोल क्या आखिरी बार मुझे एक दस हजार हम्म ये जगह छुपने के लिए ठीक रहेगी आहा चंपा कहा जा रही हो डॉक्टर को बुलाने कौन बीमार है 
गीता क्या हुआ उसको पता नहीं कहते हैं कि उसको दिन में भी तारे नजर आते हैं बाकी बात बापू से पूछ लेना क्या हुआ चाचा जी क्या कहें बेटा कि क्या हुआ है ना डॉक्टर ना वैद ना हकीम कोई दवा काम नहीं आ रही ना देसी और ना ही विदेशी ये कैसी बीमारी है कल से पता नहीं कहां गई थी क्या देखा था और क्या हो गया आ, मैं देखता हूं ठीक है गीता
जन्म में सौ जन्म में साथ न छूटे मेरी भरसा इस जन्म में उस जन्म में सौ जन्म में साथ न छूटे भरसा सौ जन्म में साथ न छूटे मेरी चाक भरसा सारी जवानी ड्यूटी की है अब पेंशन खाऊंगा बोल बोल इस उम्र में तो तुम और भी सेक्सी लगती हो बुढ़ा तो कुछ कर नहीं पाएगा थोड़ी देर झूठी तारीफ करेगा फिर मार खाएगा मेरे लिए तो अच्छा मौका है चलो कांटा डालते बीवी बीवी क्या है चलो पति पत्नी का खेल खेलते हैं नहीं नहीं पापा आ जाएंगे अरे जब तक वो आएंगे उन्हें नाना बना देंगे अपना खेल खत्म होने तो वो नहीं आएंगे क्यों कहा है वो पापा का कर्ज चुका क्यों नहीं देते मेरे उसूल के खिलाफ बात मत कर रहा मैं जिससे कर्जा लेता हूँ उसको वापस करता ही नहीं हूँ तेरा भाग क्या चीज है फिर सारी उम्र तड़पते रहना पापा हमें कभी नहीं मिलने देंगे अरे यार क्यों नहीं मिलने देंगे तेरे पापा की तो ऐसी की तू जान क्या बात है बेटे पानी दो पानी बहुत प्यास लगी है आप कब आए पापा जी पर खुरदार तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे मैं वही प्रकट हो जाऊंगा पापा जी एक बार मिल लेती मैं आपके पाव पड़ता हूँ सिर्फ एक बार मिलने ठीक है चलो बेटी तुम यहाँ सो जाओ और बेटे तुम वहां सो जाओ आप कितने अच्छे पापा जी दरवाजा बाहर से बंद कर लीजिए बाहर से दरवाजा अरे बेटे बाहर से क्यों मैं तो दरवाजा अंदर से बंद कर देता हूँ तुम दोनों सो जाओ और मैं जागता हूँ सच जी आपको कभी कभी क्या हो जाता है बेटे जब तक तुम मेरा सारा कर्ज नहीं उतार देते तुम मेरी बेटी से नहीं मिल सकते क्यों नहीं मिल सकते नहीं मिल सकते ससुर जी एक बात कहूं बोलो वो अपने बात में अंकल है ना हा? वो सासु जी से छुप छुप के बातें करता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हाँ ए चुप चाप सो जाओ मुझे नींद आ रही है और सो जाओ जा, बेटी सो जा सो जा सो जा वाले बाई रूल एंड रेगुलेशन हमेशा शांति भंग करने पे लगे रहते हैं चलो ओ, 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 ए, बोर्ड निकालो चलो अंदर लाओ जल्दी जल्दी करो जल्दी
एक हाथ छोड़ रहा हूं ताकि तू भीख मांगकर जिंदा रह सके और सुन जय सिंह से कह देना कि उस रास्ते पर ना चले जिस रास्ते पर हमारा गांव पड़ता है जा मंजूर हाजिर हजूर क्या बोलता है रे हजूर आपने तो अपने अंगूठी के निशान नहीं देना ऐ हराम खोर अपना पूरा हद देके आ गयो अरे तू तो गांव गया था वसूली के लिए गांव वालों ने तेरा याद वसूल लिया क्या रे ई का हाथ तो सुसरी पुलिस के पास है सरदार पुलिस का कोरा कागज और ई का हाथ वो तो कुछ भी लिखा सकता है जल्द ही कुछ करना होगा सरदार कानून के लिए इसका हाथ बयान बन सकता है तो इसके गर्दन गवाही बनाकर पुलिस के पास भेज दो दहशत 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 जिस दिन लोगों के दिलों से हमारा खौफ हटा समझो हमारा सर कटा हम तब तक डाकू है जब तक लोगों के दिलों में हमारे लिए दहशत है अब तो हम ऐसा दहशत फैलाई सरदार ऊका आने वाला पीढ़ी भी कांता पैदा हुई मेरा मंजूर हाजी हजूर तूने कभी कया मत देखे क्या नहीं हजूर <laughs> हिम्मत तुम लोग मेरी हिम्मत के दायरे में नहीं आते हो हिम्मत ताकत बर को दिखाई जाती है तुम लोग कायर हो बुजदिल हो बंदूक के लेकर घोड़ों पर सवार आते हो कमजोरों को लूटते हो और भाग जाते हो लगता है तुम गांव के दुश्मन हो आज तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों से इनको हमारे खिलाफ कर रहे हो लेकिन तुम ये नहीं जानते कि इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे इनकी बीवी विधवा हो जाएगी मारे जाएंगे 
अगर गांव का इतना ही ख्याल है तो इनको बख्श दो और हमसे निपट लो ठीक बोला मैं तुमको ही खत्म कर देता हूं कुछ नहीं हुआ तुमने तुमने अपनी मां को बचा लिया एक उधर था एक इधर फैसला दोनों के बीच में था तो शेरों के झगड़े में गिरधर कहां से बीच में आ गया एक औरत को एक औरत को खतरे में डाला हमें खतरे से बचाने के लिए हम जीत कर भी हार गए और वो हार कर भी गांव का हीरो बन गया सरदार मैं तो तुमको बचाना चाहता था मेरी जान बचाना चाह रहा था मेरी ताकत पर शक था तुझे जानता है सरदार की ताकत पर शक करना गद्दारी होता है और गद्दारी के सजा मौत हर जा रानी हर जा इसकी गद्दारी का इनाम दे दे मुझे पहले मेरी मोहब्बत का इनाम सरदार अब छोड़ भी दो ना गुस्सा सरदार मैंने तुम्हें जो सलाह दी थी उसके बारे में कुछ फैसला किया 
भूख के बारे में ही तो सोच रहा हूँ सोचने में वक्त बर्बाद मत करो जय सिंह अब सरदार रहने के लायक नहीं है उसे बेदखल करो और खुद सरदार बनो पर तू तो हमारे साथ में है ना दिलो जान से जय सिंह बसंतपुर लोटा उसमें हमारा हिस्सा नहीं मिला जय सिंह जमुना ठेकेदार को लोटा उसमें भी कुछ नहीं मिला जो हमें हमारा हिस्सा नहीं देता हम उसका कारोबार बंद कर देते जब हम सरदार बनूंगा ना तो तू का कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा ठीक है मगर जल्दी करना अब कोई देर नहीं हुई हमरा दिल कहत है हमरा काम जरूर हुई बीवी तुझे पता है ना संडे है तो तो अरे संडे वाले दिन मैं अपने सर पे मोबाइल ऑयल लगाता हूं ताकि मेरा माइंड पावरफुल हो जाए जाओ मोबाइल ऑयल लेकर आओ और मेरे सर पे ऐसा मालिश करो ताकि मेरे सर पे चांद निकल आए सुना है चांद वाली खोपड़ी के पास धन आता है <laughs> लेकिन घर में मोबाइल ऑयल तो है नहीं नीम का तेल लेकर आऊ नीम का तेल नीम का तेल क्या मेरे सर में कीड़े भरे हुए जो खाने के टाइम पे प्लेट में गिरते हैं नीम का तेल चला ले गया चल अच्छा बेटी कहाँ जा रही हो इनके लिए तेल लेके आती हूँ इसके लिए तेल इसको तेल की क्या जरूरत है कई गधों को भी कोई तेल लगाता है जाओ मेरे लिए तेल लेकर आओ आज मैं धूप में अपनी मालिश खुद करूंगा <laughs> और तुम खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो मुँह देख रहा हूँ जाओ मेरे लिए चुरुट लेकर आओ चुरुट चुरुट चिरुट चिरुट हाँ ले आए चुरुट जी जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे मैं लगाऊ आराम से जी क्या कर रहे हैं आप मैंने कल ही फिल्म में देखा था कि आदमी के सर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है ये मेरे माथे पे किस शहीद का खून लगा है माँ माँ अरे बेटा मैं तेरी माँ नहीं तेरा ससुर हूँ ससुर देखने में तो गुंडा लगता हो मुझे संजान जगह पर कौन लाया है देख लिया ना इनकी याददाश्त चली गई। मैं आपको पहले ही कहती थी फिल्म की बात कभी झूठ नहीं होती किसकी याददाश्त चली गई बहन जी आ, आप अंदर चलिए अंदर कौन हो तुम आप अंदर चलिए मैं आपको सब कुछ बताती बताओ चलिए चलिए बचाओ बेटा चाचा आपका गाँव बड़ा उदास रहता है नहीं बेटा ये गाँव तो बहुत खुश था खुशी के गाने गाता था दिन में भजन शाम में कवाली और सुबह लड़कियों के गीत अब क्या हो गया है कुछ समय पहले जय ने ऐलान किया था कि कोई भी लड़की इस गांव से ब्याह करके इस गांव के बाहर नहीं जाएगी क्यों उसका हुक्म था कि इस गांव की लड़की की शादी डाकू के साथ ही होगी नहीं तो वह कवाली रहेगी वरना शादी वाले दिन वो लड़की को विधवा बना देंगे तब से बेटा इस गांव का संगीत गुंगा हो गया और पता है मैंने जैसी चाचा अब इस गांव में शादी होगी और सबसे पहले तुम्हारी बहन की शादी चंपा हमारे गांव में शादी कराने वाला आ गया है देखते हैं किस किस के भाग जागते हैं ज्यादा की तो पता नहीं पर एक की बात तो पक्की लगती है अभी बातें मत करो शादी की तैयारी करो मैं डाकुओं से गांव के बाहर ही निपट लूंगा
इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा पर ये तो हमारे आदमी है सरदार इस वक्त ये सिर्फ मेरे लिए खून से लथपथ मिट्टी है जिसने ने मारा पहले उनकी चिता जलेगी उनकी चिता की आग से हमारे साथियों को जलाया जाएगा फिर इनका अंतिम संस्कार होगा तब जाके मानेंगे कि ये हमारे असली साथी थे चलो से जान नहीं बचेगी साले लंगड़े जरा बता शंकर का लंगड़ा क्या तुम तो उस शंकर को खोज रहे हो जो हमारे दिलों में रहता है चीर डालूंगा सबके दिलों को अगर नहीं बताया शंकर का है तो हमारे दिलों को चीर देगा <laughs> आराम तो बहुत बोलत है दुकान लगा शंकर कहा है मुझे नहीं पता शंकर कहा है आ? मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अब मैं नहीं मेरी तलवार पूछेगी अगर इस तलवार से तुम मर गए तो मैं भी यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि किसने मारा मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं बता शंकर का है ये सब कैसे हुआ ये सब जयसिंह का काम है पता नहीं इस, इस अब आगे गांव का क्या होगा हम लोग अपने आप को बचा नहीं सकते कानून हमारी मदद नहीं करता पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज हो गया अब तो जयसिंह चाहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे जयसिंह चाहेगा तो हम लोग मर जाएंगे रो मत आज से गांव में कोई नहीं रहेगा गंगे सूर्य को साक्षी मानकर मैं कसम खाता हूं कि मैं जय सिंह को जरूर मृत्यु दंड दूंगा गंगा की कसम
अरे साहब आप क्या आप ही बताइए कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा वो भी एक पूरी बटालियन के साथ सर यहाँ तो लैंड ऑर्डर पूरे कंट्रोल में है किसके कंट्रोल में है कानून के या डाकुओं के क्या समझते हो कि ये थाना बिकाऊ है बड़े साहब थाना कैसे बिक सकता है बिक सकता है अगर आम जनता यहाँ आने से डरे और डाकू यहाँ खुले आम गुल छर्रे उड़ाए तो ये थाना बिक सकता है मैं यही छानबीन करने आया हूं अगर यह साबित हो गया कि डाकुओं के साथ तुम्हारी साठ गांठ है तो मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारी वर्दी उतारकर तुम्हें इसी थाने में बंद कर दूंगा समझे नमस्ते बड़े साहब नमस्ते अच्छा हुआ कि पूजा के समय आप आ गए आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें कार्तिक पूर्णिमा के दिन बगैर किसी खौफ के मूर्ति के दर्शन करें और अपनी श्रद्धा का पालन करें यहां कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए मैं यहां खुद तैनात रहूंगा जोगा जिस शुभ दिन का हमें इंतजार था वो दिन कल है कल मंदिर में भगवान के सामने सरदार के खून से तुम्हारा राष्ट्र तिलक होगा <laughs> इतनी बड़ी तकदीर से कहीं डर तो नहीं रहो <laughs> ना ही रे ई जोगा तैयार है बस ससुरे कल का इंतजार है <laughs> शंकर मैंने तुम्हारी गांव वालों से बहुत तारीफ सुनी है एक शहरी आदमी होने के बावजूद जो तुमने गांव वालों की मदद की है वो वाकई काबिल तारीफ है कल जयसिंह भेज बदलकर भगवान का मुकुट चुराने आएगा और मुकुट की हिफाजत के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है मैं गाभागा छोटा चिंदी चोर हूं आपकी क्या मदद कर सकता हूं जो इंसान औरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी समझता हो वो बहुत कुछ कर सकता है इस गांव की रक्षा के लिए तुम्हारी गंगा की कसम डाकुओं ने सुनी हो या ना सुनी हो पुलिस से जरूर सुन ली है और तुम्हारी ये कसम पूरी करने के लिए हम तैयार हैं में जय सिंह भेस बदल कर गांव के मंदिर पर हमला करेगा देवी के मुकुट के लिए हर हाल में उसे रोकना पड़ेगा हमें भी कुछ ऐसा ही करना है ताकि वो भी हमें किसी भी हालत में पहचान ना सके जय सिंह भेस बदल कर वहां जरूर आएगा और उसके बदले हुए भेस को पहचानना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए आप उसकी चिंता मत कीजिए कमिश्नर साहब जय सिंह जो भी रूप बदल कर आए मेरी नजरें उसे पहचान लेंगी इंतजार है तो बस उस दिन का
मिया मंजूर आजी रजूर क्या बोलता है रे तू हाँ गद्दारी तो हुई है सरदार किसने गद्दारी की है हाँ तूने 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 हाँ या तूने पुलिस की खबरी कौन है रे खबरी कसूर मैं अपने दुश्मन को माफ कर सकता हूं लेकिन गद्दार दोष को नहीं जो खुद बताएगा उसे मैं आसान मौत दूंगा वरना ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाए क्या बोलता है रे जग्गा गद्दार यही है ना सरदार गद्दार जो कोई भी है वो तो मरा ही जाएगा रामपुर में हार गए चलो किशनगंज को जाके लूटते हैं मिया मंजूर अज रजूर किशनगंज जाने का रास्ता यही है ना किशनगढ़ जाने का यही रास्ता है जोर हम किशनगंज का रास्ता बदल देते हैं पर सरदार किशनगंज जाने का रास्ता तो ये सबसे आसान है आ, आसान रास्ते हमेशा धोखेबाज होते हैं हमने अपना इरादा बदल दिया है किशनगंज हम यहां से जाएंगे चलो मंजूर आज रजूर क्या बोलता है रे वो पुलिस पार्टी जो रामपुर में तैनात थी अब किशनगंज की तरफ रवाना हो रही यानी किसी खबरी ने खबर दौड़ा दी है कि आप किशनगंज की तरफ जा रहे हैं सरदार ये तो अच्छा हुआ आपने रास्ता बदलवाकर हम सबका जान बचाई दिया वरना वो पुलिस के इनकाउंटर में हम सब मारा जाता हम नहीं वो जो हमारा दुश्मन है इस दुश्मन को मैं बाद में लिपट लूंगा मारा पहले हम रामपुर जाएंगे और अपने सबसे बड़े दुश्मन शंकर को खत्म करेंगे आग लगा दो शंकर के घर को बच लेना पाया आज वो अरे शंकर के घर के आग लगा दी शंकर को बच जाएगा शंकर को बचाओ आग लगा दी अरे शंकर मारा गया
کہ جینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے وہ موت سے بھی لڑ کر زندہ بچ جاتے ہیں وقت کبھی کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تیرے لئے اچھا ہے کہ تو یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جا یہ گاؤں کوئی تیرے باپ کی جاگیر نہیں جو تیرے کہنے پر میں یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں گاؤں نہیں چھوڑا تو دنیا چھوڑنے پڑے گی تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے جو موت سے گلے مل کے آ چکا ہے लगता है मेरी आंखों में तुझे अपना विनाश नजर आ रहा है मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं इस गांव वालों का मसीहा बनने की कोशिश मत कर वरना जय सिंह इस जंगल का शेर है तुझे बकरी की तरह चबाकर खा जाएगा तुझे अपने बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी है जय सिंह शेर की टोली नहीं होती वो अकेला शिकार करता है लेकिन तू एक पुस्तिल कायर इंसान है جو اپنی فوج لے کر آتا ہے اور غریب کمزور گاؤں والوں کو لوٹتا ہے مگر اب میں تیرے راستے میں فولات کی دیوار بن کے کھڑا ہوں ان گاؤں والوں کو تیرے ظلم اور اتیا چاروں سے آزادی دلانا میری زندگی کا مقصد ہے سمجھ لے کہ میں تیرا کال بن کر آیا ہوں لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے تو क्या कि पुलिस आज तक जय सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तू मुझे मिटाने का सपना देख रहा है जैसे तू सपना समझ रहा है उसे मैं हकीकत बनाने जा रहा हूं ये बात है भाई जी कोई भयानक सपनों देखोगे नहीं मुझे लगता है शंकर जिंदा है और नहीं भाई जी शंकर आग में जल के मर गए हैं भीखो बचन को कोई रास्तों को नहीं नहीं भीम सिंह मेरा दिल कहता है कि शंकर जिंदा है हमारी सोची समझे चाल फेल हो गई है सिर्फ फेल ही नहीं हुआ कमांडर वो लोगों को हमारी चाल पर शक भी हो गया है अगर शक हुआ है समझ लो की हमारे लिए कयामत का दिन तय हो गया यही तो मैं सोच रहा हूँ इससे पहले कि सरदार मुझे खत्म कर डाले क्यों ना मैं ऊका मार डालू तुम सरदार को उसके अड्डे से बाहर निकालो बाकी मैं देख लूंगा वो मैं करूंगा गीता क्या समझती थी मैं इतनी जल्दी तुमको छोड़कर चला जाऊंगा औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है गम हो तो रोना खुशी हो तो रोना आज हम उसको नहीं छोड़ेंगे किसी भी तरह आज रुपए वसूल करेंगे हम हाँ बहुत टाइम हो गया उसने पैसे नहीं दिए क्यों परेशान बैठे हो तुम्हारा दामाद कहाँ है चल मेरे घोड़े चकले पर ये ले बाहर ले पाऊँगा बात चले पाऊँगा ये क्या कर रहे हो मैं अपना घोड़ा तैयार कर रहा हूँ रेस के लिए आप लोग कौन है भाई हम आपके गांव के रहने वाले हैं भाई जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे कर्जा हाँ मैंने इससे पहले कभी आप लोगों को यहाँ देखा नहीं बाबा 
कौन है मैं तो बर्बाद हो गया मैं तो बर्बाद हो गया ऐसा कब से हो गया और क्यों हुआ ये सारा कसूर मेरा है उससे मैंने इसे भगाया ये बेचारा गिर गया इसके सिर पर चोट लग गई और ये सब हो गया एक काम कीजिए कल रात को मैंने एक फिल्म देखी थी उसमें हीरो की ऐसे ही याददाश्त हो गई थी उसके माँ बाप ने उसकी सुहागरात करवा दी और उसकी याददाश्त वापस आ गई हाँ पिताजी ये सच कह रहे हैं फिल्म की बातें कभी छूट नहीं होती आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं ऐसा ही करूंगा ठीक है बेटी ये क्या हो रहा है बाबा ये सब क्या चल रहा है ये कौन है बेटा ये तुम्हारी बीवी है बीवी क्या होती है चाचा बीवी तो बीवी ही होती है ठीक है मैं देख लेता हूँ क्या होती है बीवी मामा ठीक है बेटी मैं चलता हूँ आप कहा जा रहे हैं मामा आपकी सोने की जगह तो ये है पापा लगता है इसे कुछ कुछ याद आने लगा है बेटी दरवाजा बंद कर लो क्या हुआ तुझे आपकी ये हालत देख कर मुझे कुछ हुआ मैं तो खाली ड्रामा कर रहा था यार ड्रामा अरे ड्रामा नहीं करता तो तुम्हारा बाप सुहागरात होने नहीं देता और जो मैं आज तक दुख सहती रही वो अरे सारा दुख एक रात में मिटा दूंगा आ जा मेरी जान गांव वालों देख लो जय सिंह ने क्या किया है इस लड़की का बलात्कार करके मार दिया मैं अकेले ने इनको बचाने की बहुत कोशिश की मगर अफसोस की बचा नहीं पाया ये पहली मौत नहीं है ये आखिरी मौत भी नहीं है जब तक तुम लोग डाकुओं से डर कर छिपते रहोगे ऐसी मौतें होती रहेंगी जब डाकुओं का पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो हम क्या करेंगे जो कुछ करना है तुमको खुद करना है अपनी रक्षा के लिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो अपनी ताकत को पहचानो मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह डाकुओं से लड़ सकते हो बोलो तैयार हो आ तेरे चेहरे पे ये तो ये हमारे चेहरे पर शंकर का खूनी दस को था सरदार वो तो हमारा किस्मत अच्छा था उसके हाथों से हम बच गया शंकर वो जिंदा है सरदार जो तुम कह रहे हो वो हमारा दिल पहले से जानता था वो जिंदा है जरूर लेकिन अब नहीं रहेगा आओ कमांडर ये अपने हाथ में कल आए हो ये तुम्हारी जन्म पत्री है चाहो तो अपनी तकदीर को बुलंदी पर ले जा सकते हो ऊ कैसन भैया दस लाख का इनाम सोचो मत मेरे यार जय सिंह को पकड़ा दो रुपया भी पाओगे और गैंग की सरदारी भी क्या बात है सरदार बहुत उदास हो इका भेज मैं अंडा मारू सरकार ने हमारे सर की कीमत सिर्फ दस लाख रुपए ही लगाए और ऊपर से हमारा फोटो भी अच्छा नहीं छापा बीरू सरदार बीरू इस सब के पीछे और ससुरे खबरी बीरू का हाथ है मैं तो कहता हूँ चल के गोली से उड़ा देते उसे अच्छा गोलियां वीरू की जिंदगी भाई इतनी कीमती नहीं कि उसके लिए इतनी सारी गोलियां खर्चे उसके लिए तो सिर्फ एक ही गोली काफी है फिर वो गोली निकाल लो सरदार ऊ का खर्च करने का यही दिन है वो देखो सरदार वीरू अभी अभी अकेला मंदिर गया यही अच्छा मौका है उसे खत्म करने का चलो जाए भगवानी के वहां तो सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा ये ठीक है सरदार वहां तो हम सिर्फ तीनों ही जाए क्यों मैं मंजूर हाँ क्या बोलता है रे ये बात मन ने तो समझ में आवे हजूर <laughs> मन ने तो बिल्कुल समझ में आवे है जाएंगे तो हम तीन ही <laughs> <laughs> चलो सरदार नहीं तुम इनके साथ नहीं जाओगे क्यों क्योंकि क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा है 
तुम्हारे दिल के धड़कन को कहो कि ज्यादा धड़का ना करे चाप कहावत है जो दूसरों के लिए कुआ खोदता है उसे खाई मिलती है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना लेकिन तुम यह भूल गए कि मैं सरदार था सरदार हूं और सरदार रहूंगा कर रही हो हा? पूजा कर रही हूं और अब पूछोगे कि क्यों कर रही हूं वो इसलिए कि तुम पर खतरा है बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और अंदर तुम्हारे साथी तुम्हें धगा देना चाह रहे हैं औरतों को तो सिर्फ एक ही काम आता है डरना <laughs> हसो मत तुम्हारा दिल डाकू का नहीं है फिर फिर ये सब छोड़ क्यों नहीं देते और हम हम अपना घर बसा कर कम से कम शांति से तो रहते अरे इसके लिए यहाँ पूजा कर रही हो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ये ठाकुर का बनाया हुआ है यहाँ ठाकुर का ही भला होगा महीने के बीस दिन मेरी माँ इनका व्रत रखती थी क्या मिला उन्हें उनकी लाश को कफन तक नसीब नहीं हुआ मंदिर के सीढ़ी पर माथा टेकते टेकते मेरे बाप का माथा घिस गया लेकिन उनकी बदनसीबी की लकीर नहीं मिटी मेरी बहन जाने दो उसे अगर मेरी बहन की कहानी कहूंगा तो सबान चल जाएगी मैं नहीं चाहता कि कि तुम्हें वो जो मेरी बहन के साथ हुआ वादा करो तुम यहां नहीं आओगी चलो मेरे साथ
अरे तुम यहां कैसे आना हुआ अगर मैं याद हूं तो मुझे दिया हुआ वचन भी याद होगा बिल्कुल याद आए और तुम जल्दी से अपना वचन पूरा करवा लो वरना जिंदगी की जिस जंग से मैं जूझ रहा हूं उसे पूरा करने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहा वचन पूरा करोगे ना प्राण जाए पर वचन ना जाए एक दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी अब तुम एक आदमी की जान बचा लो कौन है वो उसके आगे मौत उसके पीछे मौत इस इलाके के हर पुलिस वाले के पास उसके नाम की एक गोली है ऐसे आदमी को मैं कैसे बचा सकता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसको सिर्फ एक आदमी से खतरा है और वो आदमी तुम हो कौन जय सिंह मेरा होने वाला सुहाग नहीं वो बच नहीं सकता उसे मानने के लिए मैं गंगा की कसम खा चुका हूं गंगा की कसम तो खाई है लेकिन तुम्हारा वचन उस वचन का क्या होगा जिसके गवाह खुद काल भैरव है तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है मैं क्या करूं तुम एक काम करो मैं अपनी कसम तो तोड़ नहीं सकता लेकिन अपना वचन निभाऊंगा जब तक जय सिंह हमारे गांव में नहीं आएगा वो मौत से दूर रहेगा उस दिन तुम्हें पहचानने में मैंने गलती नहीं की तुम सचमुच बहादुर आदमी हो आज के बाद जय सिंह रामपुर कभी नहीं आएगा ये मेरा वादा है ये मेरा वादा है
मंजूर आज से रजूर क्या बोलता है आज तुम बोलो सरदार मजा आया आज बहुत मजा आया हम किसी से नहीं हारे आज आज बहुत ने हारा दिया मिया मंजूर अब क्या देख रहा है अपना अंजाम देखने के लिए तेरी आंखों में रोशनी नहीं है बंद कर दे मन 